号怎么样了？签了，刚签。签了。哎呦，怎么着？您还不乐意啊？我当然不乐意了。你这又要干事业，我什么时候才能抱外孙子呀？抱什么外孙子呀？两条狗得了。胡说，狗和外孙子能一样吗？您不就是在家闲得慌，想找一活物伺候伺候吗？哎呦，我真不是，我就看不上界饼那老刘。哎呦。整天抱着他那孙子，在我眼门前晃过来晃过去，那叫一个显摆！哎，把那孙子哄的都不知道谁是孙子了。没事，跟人比这干嘛呀？是他跟我比的。哎，我一句话就给他怼回去了。我说我是美国人他妈，你是吗？无聊，你是得怀一个了啊！我可不是为我啊！你都多大岁数了？就算现在怀，你也是高龄产妇了。趁着你妈我腿脚还灵便，还能帮你带孩子，过几年谁帮你带呀、啊？对不起，目前还没这计划。真的？啊哎、啊，避孕了，行吗？说啥？哎，怎么了？回头我就跟大夫说。哎，你行了吧？我求你了吧？嗯、哎呀，我这个闺女啊，整天四处忙，到底忙什么呢？我也不知道。哎，以后啊，你得多跟我说说，咱们娘俩也增进增进了解。横竖你是当头的，那活儿让下边人干去，你怀你的，我洗洗去。哎，你别折腾了，我一会儿走了。那什么，看号到底是什么东西，让你这么东跑西颠的？就相当于人的身份证、户口本儿。啊，就是说合法了，不是非法出版物了。懂还真多，嗯，你们这现在都招什么人呢？编辑啊，干嘛？你孙大爷那天说，说他孙女啊职高毕业了，一直没找着合适的工作，想问问你那儿要不要人。他孙女都职高毕业了，那可不是嘛。那孙颖啊还长得挺漂亮的，小嘴可甜了，每回啊见着我老远就奶奶奶奶的喊。没钱干吗？废话。您这不会是想在我身边安插一奸细吧？我费那劲呢，我要想了解你的动向，直接问你不就得了？再说吧。哎，别再说呀！你小时候你孙大爷可是没少疼你。有一回你发烧四十多度，人家得碰你行吧？行行，我再想想啊。你让他递份简历给我。这不结了？哎呦。这个，这就是未来中国本土时尚巨头的诞生地，啊！你啊，给我宰呀你！这叫扫街，知道吗？好多大明星都是这么被扫出来的。垃圾还这么被扫出来的呢？哎，这可是你说的啊！我知道自己什么回事儿，用不着你给我定位。哎哎哎！干嘛呀？别那么凶啊，同事。
同事。大家好，我叫程心，我是。你是生活方式编辑，哦，对对对，生活方式编辑，你好，你好，还不来？给荣轩打电话。啊，谁谁？这个号，嗯，一直打，打到他接为止。哦，好。约了十点的面试。好的，请稍等。这个样子我非常高兴啊！从今天起，我们就是一个 team 里边的人了。嗯，哎 ，team 就是团队的意思。所谓团队啊，团不是团伙，是团结啊。队就是队伍。我们是一支团结的队伍，团结在安的身边，做出一本出色的、无与伦比的、本土的，但是不土的时尚杂志，打败那些时尚寡头，让他们嘚瑟，嘚瑟什么？有什么可嘚瑟的？啊啊！大家有没有信心？有，好。哪是在我的领导下呀？明明是在您的领导下。<笑>不要看我年龄大一点啊，这个我身高还是没有超过各位的啊。<笑>万总，叫我小熊就行了。我大学刚毕业，我是流程编辑，请多多关照。好，向你学习，看好你。嗯。<笑>这是不好意思，我迟到了。这谁家娃娃？我我是孙颖。哎，安，孙颖，安，安姐。哦，我爷爷已经告诉我了，不能管你叫阿姨，我得管你叫姐。不好意思，快坐，快坐。你你你也坐下喘口气。啊，这是咱公司新来的前台。很好，啊，要有礼有节，热情。咱们现在呢，人员编制少，所以一人得当俩人用，女人得当男人用，请大家多多理解。那男人当什么用啊？牲口。很有战斗力。你想成为什么样的人？我就想成为秋姐您这样的人，请叫我梁小姐。你喜欢的。崇拜的不会都是我吧？你平时看我们杂志吗？看，是自己买的吗？你买的第一本时尚杂志类是什么？莫个。看来你并不喜欢我们杂志啊？那你何必来这巴巴跟我说半天呢？你为什么不到莫个去面试啊？他们没要你。时尚跟时尚还不一样，比如最近我听说有人要搞最本土的时尚杂志和我们竞争。本土和时尚本来就是反义词啊！哼，真是本年度最好笑的笑话。是很好笑啊，我觉得您根本就没必要提他们。从你进我办公室之后的表现，你完全是混乱的，你根本不知道你自己想要的是什么，对吗？我建议你回去再好好想想，别急，多想几年也没关系
，你还得想想，我们杂志为什么会成为时尚界的翘楚。而你，你知道娱乐和时尚的差别吗？来应聘还不把手机调到静音，你太没礼貌了，请你出去。不错呀，学过，行吗？讨厌。先上班，你迟到了两个多小时，真不好意思，我早上病了，去医院打点滴没带手机，怎么回事啊？发烧吗？呃，没事儿，我可能吃坏了，上吐下泻的。哎，要不算了，你先回家休息吧。啊，没事儿，杂志第一天。哎，程心，你来一下，给大家介绍一下啊，这是咱们杂志的资深编辑沈荣轩，以后有什么不会的多问着点他。那你帮我先照顾他啊，他不舒服。嗯，你好，我叫陈曦，我是生活方式编辑，我帮你拿包吧。哎，你手机在这儿。啊啊，我我手机原来在包里啊，你看我肚子疼的都糊涂了。啊，没有。怪不得万总说啊，荣轩这人不简单啊。当然了，哎，你就不觉得吗？这大多数嘴甜的，如果不是讽刺你，那就不是真心的。啊，合着怎么着都不是真心的。面上老实老实叫着亲着呢，你要敢真答应，你就是一傻帽。看来我真不能把宝全让他一个人身上。那是肯定的。你就没看出来吗？他就想攀高枝儿、跳时尚什么的去。怎么着？他这么重要呢？重要当然是重要，他文笔确实精彩。嗯，别着急呀、啊，哎，我再给你介绍个靠谱的妞。谁呀、啊？贵不贵？你骂人什么钱不钱的呀？随便给吧。我最怕别人问我多少钱了。爸爸不是说是朋友吗？朋友还提钱？哎，你们是朋友吗？这什么朋友啊？还给我提钱？哎，这事儿可别看我啊，我管不着。哎，不是，那你好歹提个数呗。哎呀，多少都行，真的，我不是为了钱。你不是急着找人吗？我们富家女真不在乎钱，出来混靠的是仗义。我跟爸爸都这么熟了，我知道你要是能给，早就给了。你给不了，是说明你真的有难处。以后等杂志有了发展，再给我涨呗。我现在要是提了，你给不了，咱俩多尴尬呀！我不提，我不提，你能给多少是多少吧。傻了吧？这富家女也有境界的。是是是。
，我真是太感动了，真的。吃了吗？我饿了。啊，你这么晚还回来还没吃饭呢？可我们刚才在外头吃了。嗯、没有。呃，要不你看看厨房有没有方便面？你再煎个鸡蛋，我鸡蛋好像有。方便面、啊，何一清啊？嗯，就给艺术家吃这个。好歹也给加个鲍鱼啊。对呀、啊。鱼吃方便面怎么也得加个鱼翅啊？咱们就是就是就是。就是就是阿姨叔，我们家葛一清可对你够好的呀！一听你没吃饭，就连麻将都不跟我们打了。就是，我来帮你们做点什么吧。得得得得得得得得，你看你嘚瑟的，这么大钻戒，干活呢显摆吧你？大吗？不大，一般般而已啦。阿姨叔，什么时候也给我们家葛一清买一个呗？就是，人可正经当过手模呢。就是，你看看那手，漂亮的。哎呦喂，真是的，我们葛一谦跟了你啊，那可真是一切从简了。要不是以前哪能像现在这样，只跟我们打这种一二四块的麻将？我们几个要不是在家闲着挠墙，谁跟他玩呀、啊？让他自己一个人在家一缺三去吧，对不对？哦、那可是。哎呦，你们别跟这废话了，赶紧回去等着我吧，马上过来。哎呦，生气了，怎么家庭主妇的样儿？我先凑合吃的，我过去给你打白去。哎，四五呢？那太闹了，我给他关阳台了。照着镜子，你看你像个女的吗？知道女的应该什么样吗？你们这帮北京女的，是不是觉得自己特有个性啊？成天满嘴脏话，骂骂咧咧的，有范儿啊！你管着吗你？这房子一半月供也是我交的，我他妈爱叫谁来叫谁来。你要受不了，滚你那边去！少他妈拿北京女的说事儿，不乐意找上海去。咱的生活方式编辑，你好，刘成编辑小熊，资深编辑沈荣轩，老听人提起你，我也老听人提你啊。我一个人在这儿要管人物还得管服装，太可怕了。你来我就高兴了，我也不会什么。别谦虚了，哎，你的镯子太漂亮了，什么牌子呀？哎呦，别提了，这都是我管品牌借来拍片，结果给人弄坏了，只能自己掏钱赔了。我这么一个月工资还不够赔的呢<笑>，我就天天带着警钟长鸣的意思。哟，这个真漂亮，你喜欢啊？送你了啊，拿着。哎，我戴好看吗？<笑>你也太可惜了。没事儿。哎，我跟你说，你来我就不闷得慌了。这儿不是小孩就外地人啊，我才不跟他们交朋友呢。
特爱表现，特爱争。<笑>我叫程心，我是外地的。啊，你好。呃，大家好，啊，好好，你好，你好，好好好。哎呦，慢总来了，哎，好，哎，你好，你好，你好，哎，啊，对，我先介绍一下，哎，这是我今天专程请来的两性专栏作家李拜犬，范总，哦，你好，不好意思，你好，李，哎哎，李李李，拜犬，拜犬是网络红词儿，这真的是李拜犬啊？有这么个名字？是啊。我是看着他文章长大的，所以大家吧，我跟我想的不太一样。你想成什么样？这么有文照片也太骗人了吧！你看过他写的什么文章？没什么，就是那些骂男人为什么不要他的文章。上个文联主席啊，文联主席要是把你给娶上了，那是才子配佳人啊！跟脑门上刻上三个字：有文化。范总，我再给您介绍一下啊。哎，这位是我们杂志新招来的服装编辑伊娜。您好。一，一二三四的一。哎呀，就是现在好多的女作家都不管女的叫她，叫一的一的一。哦，有文化。没文化，我是满族人，老北京。哦。北京人啊，好好好好好好。今天啊，我特意把拜拜请过来，是为了跟咱们大家伙一块商议一下，给咱这杂志呢起个名字。他这名儿老定不下来吧？这定位也找不准，是吧？很重要，嗯，很重要。其实啊，这事儿啊，我都已经好好想过了，而且还做了功课。不妨我们来看一下啊。我跟你说，我想了好几个，但是我觉得这个是比较妥的。咱们这杂志可以叫做“嗨”，英文名就直接叫做“嗨”。亲切吧、啊？上海有一家夜店杂志叫《嗨》，虽然已经停刊了。嗯，那我也提提上一个啊，明星，咋样？有重样的？有重名啊？嗯。哦、啊、哦，那就算了。那个叫乐意怎么样？乐意。嗯一本电子杂志叫《乐意》，叫《雷》怎么样？花雷的雷，很女性化吗？雷雷雷雷雷雷好，雷好，雷好，雷好。现在的 style 不就是呃，不求最好，但求最雷不雷不看吗？反正这个招九零后的喜欢。你就挺像颗雷的<笑>。哎，不过咱们真要叫这个雷的话，我觉得英文名就可以叫 Lady， 怎么样？女性优雅。杨云云也再说上一遍 ，lady， 女性的意思。哦，你还你你还好听啊啊 ，lady， 雷雷花花雷的雷，哎，地是黄土地的地啊，雷地也跟花鸟鱼虫也有关系嘛，啊，雷地，哎，这哪儿的口音啊？雷真聪明，<笑>要不啊，咱们就叫赞。也挺流行的，赞。要，要是外出工作跟人一介绍，我是赞，很太简单了啊。有一本内刊叫赞。哎，我说，你怎么什么都能搜得着啊？我是搜索达人。起个名儿就这么难吗？那当然了，你没发现现在的人名儿老讲究，就光咱们杂志社哪个人的名儿起的随便，除了诚心。嘿嘿嘿嘿，哎，你们说叫坚果怎么样？坚果，哪几个字啊？我知道，这坚果就是带壳的果嘛。哎，松仁、榛子，这都带壳，哎，营养价值很高。是不是吧，奶？我我说的不是吃的那坚果，我说的是我们北京话里面的坚果。啊，就是漂亮姑娘的意思。对对对，哎，我觉得真不错哎，咱们本来就是大坚果啊，对对，坚果，坚果好，坚果好。果好<笑>那英文呢？英文就叫 sister， 姐妹，不，是姐们儿。我是你姐们儿，这就是咱杂志的宗旨。嗨
吧，带劲，姐们儿听着都爽、啊。Greatest， greatest， 很棒的意思。Greatest， 那是 great。哦 ，great， 哦 ，great， great， great。哎，好，谢谢，谢谢。范总，现在呢，还有一个非常重要的职位啊，广告。对，这个人啊，我早就把你物色好了，我会从内蒙古啊，派个可靠的人过来，你放心好了。从内蒙古派人过来，这他对北京的市场恐怕不太了解呀、啊。呃，我的意思是，我非常担心，如果我们不找一个对北京的广告市场非常了解的人，我们会走弯路。嗯，呃，安娜，你帮我想想啊，我是内蒙古的卡号，凭什么到北京来找人做杂志呢？你提的那个概念非常好。本土杂志，啊，委婉，好听，可要是有人不负责任的说上一句那个本土杂志不就是一本山寨的时尚杂志吗？这难道不是走弯路吗？不是不走弯路啊，是根本不会少走弯路的问题，你说是不是？所以说，广告走走弯路也没什么，你就让他跟着你。陪着你慢慢走，慢走。嗯，我是觉得还有一件事啊，这个万事开头难呐。这一开始做杂志，你们肯定要陪，没关系，我允许你陪上个一年半载，一年半之后，那你必须得至少得持平。如果不能持平，那我就不投了。我们出刊号、出钱，这是做生意，做生意嘛，那就得挣钱，不是玩的，是不是？我要不挣钱，我也没法向集团交代呀、啊。如果做不到持平，那我还得找一个。能做到持平的人来办这个杂志，我还不能现找，还必须从现在开始就物色。这一年半时间，你要是做好了，我物色到这个备选呢，他该干嘛干嘛去。哎，你要是做不好，这个备选就得顶上。哎呀，安娜。我看好你，我跟戴维也是兄弟啊，可公事啊还得公办。荣轩，哎，饭啦，好，等一下。吃饭了，姐妹们。我可不是姐妹。哎，一块去吧。走吧。谢谢，我不去了，我自己带饭了。哟，这年月有带饭的呢。哎，来。别外头不卫生啊！我自己带了爱心便当花鱼呀、啊，我帮你热啊。我是真的很了解中国成语。你还了解中国成语？真假的？真的，骗你干什么？那。
如说先小人后君子，什么意思啊？先小人后君子就是先是小孩，后面是大人嘛，很简单。矿泉水瓶不能重复使用，尤其是夏天，省钱也别省这儿啊，对身体不好啊。没错。哎，要不要带着你一个？嗯，不用了，我们不顺路，谢谢。好，拜拜。拜拜。最怕跟头走得太近了。你上学的时候是不是躲老师也远远的呀？我躲谁都远远。老外，人在江湖飘，不什么什么刀。哎，前面不是有直达你家的公车站吗？我可以吃不好，穿不好，但是绝对不能不让我打车。我先走了，拜拜。拜拜。真有原则，小心他把你原则了。什么意思？以后就明白了。你还在外面住上瘾了？你说话呀，戴维，戴维，你回来吧，我们好好谈谈。你撕这东西有用吗？啊，我也可以给你发个 email， 也可以给你发个电子邮件，是不是？冷静点吧，行不行？我可以同意离婚。好。但是我有个条件。什么条件？我要跟你生个孩子，生完了孩子，我就跟你离婚。你吃错药了吧？不急，你可以慢慢考虑。不，你真的觉得？我现在还会碰你吗？我们可以试管婴儿。你改金溜院了？什么？就一一一个疯人院，一个精神病院。总得有个成长的过程吧。等我们将来火了，一提您家艺人，受不受？不能借给我们呀，给谁穿不穿呀？哎，咱俩关系好不好？嘿，什么叫国产山寨时尚杂志啊？小花姐，怎么挺时髦，蹭连连号那么难听啊？拍谁？啊，没定呢。嗨，不是这冰冰，就是那冰冰呗。谁吹呀、啊？来，来，来
，我还真不信了，我惹着我去动物园儿。为什么要去动物园啊？跳狮虎山自杀。哪天姐带你见识见识去。这儿就是举世瞩目的动物园——服装批发市场，时尚达人的天堂。真魔幻，嗯，走吧。来，你的货，谢谢啊，慢走啊，稍后再来。哎，你走。哎，你别以为拿个大黑袋就能把人家糊弄了。你瞧你紧张的，你就得装得漫不经心一点儿，说是来补货的人才能给你低价。他要说一件不卖的话，你就说我们先拿一下回去卖卖试试，要卖得好再回来补货。这么就讲究呢？哎，这衣服你觉得多少钱合适？六十就挺值吧？六十，啊，这种情况就得照着脚脖子砍，二十，二十。他要不同意，你就说：“哎呀，姐，咱俩都长那么好看，跟二十的似的。”我没说二呢。他要不同意，我真这么说。但是我还是挺担心的。你不觉得这东西仔细一看都特糙吗？咱拍的可是时装大片，这能行吗？哎呦，你又不懂了吧？那些专卖店里的玩意儿，不管多贵，不管多拽，都脱离不了时尚的本性，就是一个字。好，等着瞧吧，惊艳死你！哎呀，没想到北京还有这么轻的这，要是卖什么都这么便宜啊！我下去也不看。对呀、啊，每次我的人生绝望，都来这儿逛一逛，买一大袋，同然对人生的斗志，这是我人生的栽培。又又又，哎哎哎哎！哎著名杂志的时装编辑也来动批啦，伊娜呀，嗯，都来进货啦，彼此彼此吧，那不一样啊，我们是坚果的，无所谓，你来这儿多给你们杂志抹黑呀、啊，也是，你们已经够黑的了，不用抹，别抹别人就行了。哎，都进什么货了？给我们介绍介绍经验呗。别扯了，我不是来进货的，我是来找人的。你拉这个来找人，你拉这个来抛尸，我还信你啊！拜拜，拜拜！太狠了吧，这姐妹脸上都绿了。接着来，接着来，两只，干嘛呢？两只小蜜蜂啊，飞到花丛中啊！两只小蜜蜂啊，飞到花丛中。你说什么？我说两只小蜜蜂啊。哦。而你玩游戏啊？我们那的夜店啊，都不玩这个了。啊？什么？哎，那你们玩什么呀？哎，哎呀，这里说话太费劲了，我们换一个高雅的地方，行不行？你说什么？我听不见。我说，我们换。换一个高雅的地方。高雅。行不？行。时此境，我很想做首诗啊。高雅了吧？太高雅了，真是谢谢你啊，带我来这么高雅的地方。知道你喜欢这调调，早说呀！北京有事啊。你是北京人吧？啊。你看看，这北京姑娘啊，就是好。热情，大方。哎，你这时候到内蒙古，我得好好的回报你。真的？什么时候？我随时能动啊。我不是跟你说过吗？不让你到公司找我，你怎么又来了？我给你买了件衣服
谢谢啊，挺贵的吧？动物园买的，特值，还挺好看的呢。那我回去了啊。蒋涛，我能跟你聊会儿吗？有点事儿。得得得，咱们那边聊，就五分钟啊。